Denne her video skal vise dig, hvilke linjer der er i og omkring en cirkel, samt hvilke områder der er, og hvordan man finder areal og omkreds af en cirkel. Det første, jeg vil vise dig, det er centrum. Det markeres med et bogstav C. Centrum er det punkt, som er midt i cirklen. Det vil sige, at den har samme afstand fra herfra og så ud til et hvert punkt herude på cirklen. Afstanden fra centrum og ud til cirklen, den kalder man også for radius. Radius viser man også med bogstavet R. Radius går ud og rammer det, vi kalder cirklen, men den hedder egentlig også periferien. Periferien den forkorter vi også, eller viser vi også med bogstavet P. Så den her linje der går herude, kalder man altså periferien, og længden af periferien kalder vi altså også for omkredsen. Eller for perimeteren. Perimeter. Den fjerde ting, jeg vil vise dig, det er en anden ret linje. Den her ret linje, den går fra et punkt på cirklens periferi igennem centrum og ud igen og rammer et punkt. Den kalder vi for diameteren. Og her bruger vi bogstavet D. Som du kan se, så er den afstand, der er herfra ind til centrum, det samme som den her afstand, og herfra og ud igen er det samme som de her to afstande, og det vil sige, at diameteren egentlig er det samme som to gange radius. Den femte ting, jeg viste dig, det er en linje, og den her linje kalder man for en korte, og det, der kendetegner korten, det er, at den rammer min cirkel i to punkter. Det vil sige, at den rammer periferien i to punkter, går ikke igennem cirklen. Det gør til gengæld øh, den linje, der hedder sekant. Det var altså min korte her. En sekant, det er en linje, som går igennem. Og den kunne jeg passende tegne herop. Den øh, rammer altså to steder øh, på periferien, men øh, går altså videre. Og det kalder man altså en sekant. Den syvende ting, det er et cirkelafsnit. Et cirkelafsnit, det er et område, som bliver afgrænset af en korte eller en sekant. Og den bue, der er her og her. Det næste ting, jeg vil vise, det er en cirkelbue. Som er et linjestykke, som går, som ligger på periferien, og som for eksempel bliver afgrænset af en korte her. Det vil sige, at det går fra et punkt over til et andet punkt her. Fra det her punkt herover til, eller bare mellem to punkter på cirkelperiferien. 
Og det vil sige, at det her det er altså er en cirkelbue. Den 9. ting, jeg vil vise dig, det er en tangent. Den kalder man T. En tangent er en ret linje, som kun lige præcis rammer min cirkel i et punkt. Den tangerer altså min cirkel, og derfor kalder man det en tangent. Den tiende ting, jeg vil vise dig, det er en centervinkel. En centervinkel er en af de to vinkler, der er i en cirkel. Og en centervinkel har toppunkt i cirklens centrum. Derfor kunne jeg passende tegne en centervinkel her. Og den har altså toppunkt i centrum. Udover en centervinkel, så er der altså en så er der en perimetervinkel og en perimetervinkel det er den her vinkel og der har jeg to ben og det er begge to korter så den her vinkel det er altså en perimetervinkel mens den her vinkel er en centervinkel fordi den har toppunkt i centrum og perimetervinkelen har toppunkt på periferien Den sidste ting, jeg vil vise dig, det er et cirkeludsnit. Et cirkeludsnit er et udsnit, der er afgrænset af en centervinkel og en cirkelbue. Og det vil sige, at det her stykke afgrænset af de her to radier og den her cirkelbue samt den her centervinkel det kalder man altså et cirkeludsnit tilbage er der at finde arealet arealet af en cirkel den finder jeg ved at sige pi gange radius i anden i det her tilfælde, så skal jeg altså finde radius, og den finder jeg ved at aflæse. Der er 6,5. Arealet er altså pi gange 6,5 i enden. Det kan jeg regne ud på min lommeregner. Jeg siger pi gange 6,5 i enden. Arealet er altså lige med 132,7. Omkredsen, den finder man ved at sige 2 gange radius, gange med pi. Nogle skriver det også som diameteren gange pi, fordi diameteren er det samme som 2 gange radius. I det her tilfælde, der bliver det altså 2 gange 6,5 gange med pi. Det vil sige, at omkredsen bliver 40,8. Husk, at du kan se flere videoer på iundervisning.dk samt på iundervisnings YouTube-kanal.